ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ದತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನದ್ದು ಮೂರನೇದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರರ್ಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೋಕಪಾಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಏನು ಎ ಆರ್ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಓಬೋಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಾದರಿಯ ಲೋಕ ಲೋಕಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಜನಲೋ ಲೋಕಪಾಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಜನಲೋಕಪಾಲ್ ಮ ಬಿಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಸೂದೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನೀತಿ ಇದು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಡಿ ಎಚ್ ಒಗೇಲ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿ ದಳ ಜಾಗೃತಿ ದಳ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಣು ರಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇವರು ಈ ಆಫೀಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ 